What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Hey, the day you retire is going to be the toughest day in my career because, like, I've been with you the whole time, and uh, it's been an unbelievable journey. It's great seeing this guy, man. Uh, where we started, where we are, where he started, where he is right now. I just say closing games, uh, and uh, that's what we need him. We need him to, you know, be aggressive. We need him to. Uh, Taking over games. Bagi bang Gorky Padilla, kita kembali lagi ke Info Basket Harian di edisi 28 Juni 2021. Time out, geng. Yanis ini memang manusia yang luar biasa sekali ya. Gue seneng banget melihat dia bagaimana appreciate sekali dengan orang sekitarnya, terutama Chris Middleton. Dia walaupun superstar, tapi tetap memberikan kredit kepada teman-temannya karena memang hari ini Chris Middleton lah yang carry the Bucks. Dan juga menyelamatkan Bucks, boleh gue bilang. Jadi... Yohanes uh, ini sangat loyal sekali dan gue harapkan Yohanes dan juga Chris Moulton ini masih bisa bermain bareng ya cukup lama jadi uh, ya ini kenapa menurut gue Yohanes itu bisa sukses dan juga berada di titik poin ini untuk karirnya jadi itu adalah opening untuk video timeout hari ini dan of course gue mau shout out dulu thank you so much semuanya yang sudah join live chat gue untuk nonton bola Belgia melawan Portugal seru juga ternyata jam 3 pagi lumayan rame juga ada sekitar 150 orangan yang kemarin itu join live chat gue nanti untuk sepak bola kita akan live chat lagi untuk Inggris lawan Jerman tapi besok pagi nih game kelima untuk Clippers lawan Suns apakah Clippers gue bisa survive atau tidak Nanti kita akan bahas ya untuk prediksinya Tapi yang pasti pastikan juga kalau kalian feel free Ataupun besok kalian free maksudnya Itu kalian boleh join aja untuk live chat gue Besok gue agak lupa sih gue belum even cek jamnya jam berapa game Jujur aja sekarang ini Tapi yang pasti biasanya gue 15 menit sebelum pertanyaan Atau 10 menit sebelum pertanyaan gue udah mulai untuk live chatnya Jadi ditunggu semuanya And of course thank you so much semuanya yang sudah belanja di No Limits kemarin ini Dan juga hari ini really appreciate it Channel Underdog Mentality akhirnya sold out Sekarang ini masih ada t-shirt Mad to the Game yang gue lagi pakai ini masih tersedia banyak sekali size-nya di Tokopedia. Jadi apakah kalian merit to the game juga seperti gue? Wah, oh, kalian merit to the game juga pastikan kalian harus punya t-shirt ini bisa langsung aja ke Tokopedia-nya no limits. Oke okay, guys, it's Monday guys. Gue pun semangat banget. Hopefully everybody have the right energy. So let's kick this week with this great video. Ini bocil-bocil pada having fun bantuin temen yang ngedang. I was so happy tadi pas lihat video ini gue pun juga langsung good mood banget. Semoga semuanya tetap semangat walaupun pun kita tahu di Jakarta kondisinya lagi nggak apa ya tidak uh, tidak kondisinya tidak aduh gue lupa kata katanya di sini kondusif itu dia yang gue cari kata katanya tapi yang pasti eh hey, we got still be semangat dan juga working hard and of course just keep hustling Oh man, and then of course uh, Gue akan kasih lihat ini video anak-anak 15 tahun Timnya Lebron Ini gokil banget semuanya pada slam dunk Slam dunk semua dan juga ada jagoannya Yaitu Victorious Miller Yang kemarin itu kita uh, liput juga Wah di Travel for Basketball ini bocah-bocah pada ngedang semua ya 15 tahun loh Ini pada makan apa ya pada bisa begini ya But I miss that vibes though Kangen banget sih pengen nonton game lagi Dan sekarang ini gue gak bisa kemana-mana Karena masih bahaya banget gue gak bisa ngeliput-ngeliput juga And of course Drew League pun juga udah mulai di Amerika di LA sekarang ini uh, gue juga suka banget dengan Drulik nanti pun gue akan kasih lihat beberapa highlightsnya di top place kalau gitu ya yeah man hopefully you guys udah semangat juga untuk nonton time out seperti gue wah gila gue vibes lumayan nih sekarang ini kita mulai dengan comment of the day terlebih dahulu nih datangnya dari si Roj Ashidiki PG13 and Ben Simmons should be scheduled for free throw training with CP Tristan ini menurut gue sangat kreatif sekali apalagi main juga si Fitri harus ngomongin bahwa seberapa pentingnya free throw dengan anaknya jadi ini kenapa gue ambil ini sangat relevan sekali komentarnya so shout out untuk si Roj Ashidiki ini juga kayak kedua kalinya dia kepilih ya so appreciate everybody yang sudah meninggalkan komen juga so sekarang langsung aja kita ngomongin tentang Chris Cash Money Middleton yang catches fire in the fourth quarter and hari ini pun Bucks berhasil mengambil kembali ya home court advantage mereka setelah menang dengan skor 113-102 atas Atlanta Hawks serisnya sekarang ini 2-1 untuk Bucks di mana hari ini Chris Middleton pun juga berhasil outscore the whole Hawks team by himself in the fourth quarter dengan 20-17 Middleton pun hari ini selesai dengan 38 poin yang kalau salah match his career high uh, lalu juga 15 dari 26 untuk field goalnya lalu 11 rebound dan juga 7 assist di fourth quarter jujur gue kira tadi Bucks akan kalah ya abis Onyeka Okongwu tadi nge-score itu beda 7 poin seinget gue gue kayak Oh my god, is really the Bucks going down today? Tapi Cash Money Middleton punya rencana yang berbeda. Gila tadi ada yang satu setengah menit itu dia berapa ya? 11 poin kok nggak salah. Itu benar-benar langsung 
The Bucks uh, ngambil keunggulan and of course langsung momentumnya pindah dan Atlanta Hawks stadionnya pun langsung silence gara-gara itu dan ya tiba-tiba cash money Milton tapi menjelma ya jadi Kobe Bryant bener-bener uh, he took over the game sih uh, untuk Chris Milton tapi memang Chris Milton ini agak kurang konsisten ya jujur aja kadang-kadang bagus kadang-kadang enggak gitu tapi hari ini pun tadi di first ter- three quarter menurut gue juga biasa aja mainnya tiba-tiba memang di Uh, fourth quarter tangannya panas aja sih untuk uh, Milwaukee Bucks dan juga yang pasti play yang paling berkesan sama gua gua juga post di Instagram story gua adalah PJ Tucker man making that extra pass kepada Chris Milton itu bener veteran move banget apa yang dilakukan sama PJ Tucker dan juga menunjukkan seberapa pinternya basketball IQ nya PJ Tucker dia tahu siapa lagi on fire itu spotnya dia di corner dia bisa nembak tapi tahu nggak apa di oper extra pass kepada Chris Milton dan tidak mengecewakan bolanya pun masuk di situ pun Bucks langsung unggul 3 poin dan menurut gua itu adalah The play of the day yang menentukan kemenangan yang Bucks hari ini dan itu menurut gue juga championship level play sih. Uh, the simple fact that he knows who got the hot hands itu menurut gue uh, hal yang luar biasa banget dan PJ Tucker man mid season ya eh? mid season acquisition yang menurut gue wah berbuah manis sekali lah untuk si Milwaukee Bucks itu mungkin adalah one of the best signing this mid season di NBA dan dia umurnya 36 tahun juga kan seingat gue ya PJ Tucker Hustle-nya, man. Bola rebound kemana aja dikejar, man. This guy bener-bener heart and soul-nya Milwaukee Bucks sekarang ini menurut gua. And tadi ada satu stress seperti gue bilang. Milton, 11 point Itu, it was just a beautiful thing to watch menurut gua. Nembaknya itu bener enak banget juga dilihatnya. Walaupun ada satu yang gua nggak tahu itu 3 point atau nggak. Ngejek garis atau nggak. Nanti akan ada di top shoes actually fotonya. Tapi, ya. Yeah, Kalau Milton bisa nyetak poin di atas 30 menurut gua. Uh, Milwaukee Bucks itu akan sangat susah sekali untuk diberhentikan dan hari ini pun ya ini not bad 33 poin 11 rebound dan juga ada satu fadeaway tadi di quarter keempat yang untungnya masuk <laughs> gue kayak udah oh my god Yanis what are you doing soalnya tadi sebelumnya itu dia ada 3 point 3 point yang airball dan Yanis gue tahu memang dia pengen biar lebih percaya diri 3 pointnya tapi menurut gue kalau udah game kayak gini drive-in aja lah drive juga kalian bisa jaga dia <laughs> dan ya yeah, uh, and what about Bobby Portis though, Bobby Portis in this last two games luar biasa banget impactnya dari bench Milwaukee Bucks. Dia tuh kayak ngasih energi, ngasih toughness, dia kasih trash talk juga kepada John Collins gila. Dia setiap kali nge-score kayak he say some shit aja sih kepada pemainnya Atlanta Hawks. Mungkin untuk kasih jatuhin mentalnya si pemainnya Hawks juga kali ya. Tapi yang pasti Bobby Portis efficient banget, mainnya efektif banget. Dan dia pun juga jadi pembeda menurut gue dari bench Bucks. Dia pun harus ini selesai dengan 15 poin. 7 dari 12 field goalnya kalau dia bisa konsisten juga. Waduh, ini makin bahaya aja Milwaukee Bucks nantinya ya. Dan di game kali ini sebenarnya Defense-nya Bucks untuk jaga Atlant, jaga si Trey Young itu kembali suspek sih menurut gue. Dimana Trey Young kembali bisa nembak 3 poin 3 poin lagi. And he was playing really well ya. Sampai dia nginjek kakinya wasit. Unfortunately, sangat sayang sekali. Itu langsung mengganggu iramanya dari Hawks. Lalu juga iramanya dari uh, Trey Young sendiri ya. Uh, dia pun kabarnya bilang tadi setelah pertandingan bahwa ankle sore. Uh, dia akan di MRI besok ini. Uh, tapi dia tetap berencana akan bermain di game keempat. Ya lah, kayak nggak mungkin lah dia out. <laughs> menurut gua uh, dia tapi perlu stop untuk Shimi sih karena tadi juga terlalu early menurut gua untuk Shimi dan akhirnya kalah lagi udah dua kali Shimi dua kali kalah cuma game pertama aja yang menang karena Bucks kayak memang benar took it personally dan itu akan memotivasi give fire juga kepada Milwaukee Bucks pasti ya sih sudah ingetin waktu itu kan pas time itu Shimi Shimi hajar aja lah <laughs> pasti kayak gitu ya tapi um, ya yeah, unfortunate aja sih untuk si Treyon tadi nginjek wasit uh, baik banget yang fans yang nyalain wasit tapi wasit gimana ya susah dia berdiri di situ Treyang juga nggak lihat sih jadi it was just a bad luck aja sih untuk si Atlanta Hawks tadi itu uh, Treyang actually hari ini oke okay banget 35 poin loh 35 poin tapi asisnya dikit kalau hal asis cuma 4 aja but his 3 point shot was uh, going down in this game dan yang bikin Hawks fans di press adalah Bogi Bogdan Bogdan Novic kita tahu dia memang cedera dan he's not 100% tapi man nembaknya 3 dari 16 dia hari ini and dia defense pun juga kind of hurt the Hawks hari ini and penasaran sih kenapa si coach Nate McMillan ini nggak ganti dia gitu kenapa mainnya masih banyak nembaknya juga banyak dan juga shot selection yang dia tuh not good tadi kok ada satu yang dia muter atau fade away gitu ya gue kayak shaking my head what are you doing Bogi uh, Pak Bogi biasanya memang kalau lagi regular season tuh bagus banget cuma kita harus 
ingat tetap dia nggak 100% di game uh, di series kali ini. Um, but Gallo though, has been really nice off the bench dengan 18 poin. Mungkin mungkin bisa tuker Gallo masuk ke starting line untuk gantiin Bogi. I think that will be a good idea. Uh, Lu Will mungkin juga mainnya lebih lama mungkin dan juga of course Onyeka Okongwu menurut gue juga perlu main lebih lama. Uh, Okongwu solid banget so far selama dikasih menit hari ini pun cuma 9 menit tapi menurut gue dia jaga Yanis lumayan bagus loh. Jaga Yanis mungkin yang paling bagus di antara semua pemain lainnya. Energinya bagus, bisa finish. He always runs the floor as well. Uh, selalu ready kalau di upper L or apapun itu menurut gua. Onyeka Okongu has been really really good untuk Atlanta Hawks juga. And ya, yeah, seperti gue bilang, fancy Hawks hari ini kalau gue lihat online itu pada marah semua dengan Coach Nick McMillan. Jadi kita lihat nanti rotasinya gimana. Untuk game keempat, gue yakin akan ada adjustment sih dari Coach Nick McMillan. Dia pun pelatih yang pintar banget. Pasti gue yakin dia tahu lah kira-kira apa yang akan membantu timnya nanti di game keempat. Dan game keempat pun mereka lumayan wajib nih menang nih. Ketinggalan 3-1 sih akan agak susah ya untuk balik lagi. Jadi we will see apakah mereka bisa comeback atau tidak di game keempat. Kalau nggak sih, the series is over. Oke, okay, itu dari recap pertandingan hari ini. Kita akan pindah ke berita lainnya dari NBA. Ada Orlando Magic yang kabarnya melakukan interview dengan salah satu legendnya mereka, yaitu Anthony Penny Hardaway. Uh, Magic katanya lumayan serius nih untuk memikirkan apakah akan mengambil Penny Hardaway atau tidak sebagai pelatihnya mereka. Penny Hardaway, wah tahun 90-an sih sama Shaq, sih, sama Nick Anderson, Horace Grant. Seru sih nonton ya sih Itu jersinya Magic yang paling keren sih dulu ya Dan juga yang pasti uh, Mereka sempat masuk ke NBA Finals dua kali Walaupun akhirnya kalah dari Houston Rockets uh, But Penny Hardaway is one of my favorite player juga dulu Itu tahun 90-an pas pertama kali gue suka NBA Seru banget nontonin dia pasing-pasingnya itu Dan dia pun sekarang merupakan pelatih dari University of Memphis Dia rekornya not bad loh Walaupun bis, uh, belum bisa bawa Memphis ke NCAA Tournament Tapi rekornya adalah 63 kali menang 32 kali kalah Kelebihannya Penny ini jelas adalah dia udah biasa bekerja bareng dengan pemain-pemain muda dan kita tahu karena Magic itu isinya pemain-pemain muda semua ya. Ada cuma Okiki, Wendell Carter Jr., RJ Hampton, Cole Anthony, jagoan gua. Lalu juga yang pasti ada Markel Fultz. Jadi ini adalah beberapa pemain mudanya Magic. So this is not a bad choice at all kalau memang Magic akan mengambil seorang Penny Hardaway. Sekarang kita akan lanjut ke FIBA Olympic Qualifiers yang akan mulai besok. Wah, kita bisa nonton di mana nih guys? Kalau ada punya info bisa tulis di comment section di bawah. Tapi pasti total ada 24 negara yang akan memperbutkan 4 tiket menuju Olimpiade Tokyo 2020. Beberapa nama dari NBA tampaknya akan bermain nih, seperti Luka Doncic yang akan bermain untuk Slovenia, lalu juga ada uh, Bojan Bogdanovic yang akan bermain untuk Kroasia dan juga beberapa pemain lainnya apalagi Kanada. Main Kanada ini timnya juga kuat banget ya. Ada Andrew Wiggins, RJ Barrett, Dwight Powell, Corey Joseph dari Kohal juga ada Nicole Alexander Walker so very stacked team penasaran juga sih bagaimana nanti uh, apakah mereka bisa lolos atau tidak ke Olimpiade and so that's gonna be fun dan kita akan coba bahas tipis-tipis lah nanti di time out tapi yang jelas gue pengen banget ikutin uh, Filipina mereka akan bertanding juga di Serbia nantinya mereka satu grup dengan Boban <laughs> Boban dan juga Serbia serta juga Dominican Republic gue harapkan mereka bisa surprise sih si Dominican Republic ini semoga mereka bisa kalahkan nantinya tapi pasti mereka akan baru mulai Bermain itu tanggal 1 nantinya melawan Serbia So semoga kita bisa nonton pertandingannya sih Jadi itu adalah sedikit update aja Dari FIBA Olympic Qualifier Berikutnya kita akan ngomongin tentang draft prospect Hari ini gue milih Jalen Johnson Dari Duke, dia ini tingginya sekitar 206 cm Very athletic forward Yang bisa push the ball in transition Of course finish above the rim juga Dia di Duke itu average sekitar 11,2 poin per game Dan 6,1 rebound per game uh, Great athlete and dribble cukup oke okay. uh, Untuk pemain setinggi dia di mana dia bisa lewatin defendernya off the dribble uh, dia juga pastinya not bad untuk bisa nemuin temennya yang kosong for open three point defensively dia block shotnya juga oke okay. dia tangannya lumayan panjang sih wingspannya kayak lumayan oke okay juga jadi dia lumayan bisa aktif juga untuk di passing lane uh, ya salah satu pemain yang menurut gue memiliki upside tinggi sekali di draft kali ini dia pun bisa jadi seorang superstar di NBA Ataupun juga bisa jadi seorang yang jebari Parker nantinya di NBA menurut gua Tapi banyak sekali hal yang ini masih bisa dipolish lagi Terutama untuk first stepnya Menurut gua first stepnya dia bisa lebih cepat lagi uh, Dan juga dia harus bisa finish with context Yang gue lihat itu dia beberapa sekali Beberapa kali itu suka banget avoid context Sedangkan di NBA kita tahu pertandingannya dan juga permainannya itu Lebih physical And of course 
tembakannya dia, three point aja, kok juga bisa lebih konsisten juga akan lebih baik. Um, ya, kok gue lihat dia akan jadi top 10, kayaknya lock lah. Ya. Bisa bermain di OKC, oh. main di OKC kayaknya dengan tim muda nya OKC gak lebih fun. Tapi Golden State Warriors di posisi ketujuh, menurut gue juga bisa banget sih untuk ngambil dia dan juga menggunakan dia di timnya nantinya. Dan kok gue lihat, thank you to Odi yang sudah mengingatkan gue, gue harus compare dia ke pemain NBA sekarang ini. Kok gue lihat sih permainannya mirip sama Aaron Gordon ya. Permain tipe-tipenya sih mirip sih. Apakah kalian setuju atau tidak? Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Oke, okay, sekarang kita akan pindah ke prediksi. Wah, wow, boys, kita on a hot streak sekarang ini. 3-0 ya. In the last 3 game. Terima kasih kepada Chris Middleton hari ini menyelamatkan kita semua untuk memilih Bucks minus 4,5. Karena dia on fire. Kalau nggak ada dia sih udah nggak mungkin untuk ke cover tadi ya. Tapi besok ini... Ju, uh, jujur aja arahnya nggak kebaca sih ini 50-50 besok ini gue pun nggak bisa dapat feelingnya jadi jangan ikutin gue nih karena gue pakai feeling besok nih pakai feeling gue pakai perasaan sendiri uh, tapi gue harapkan besok Tai Lu taro balik si Terence Mann di uh, starting lineup I think that's a better move dimana Marcus Morris memang ada beberapa kali waktu itu 3 point tapi menurut gue dia tuh gak 100% sih dia tuh bener kayaknya masih sakit banget kayaknya dia cedera kakinya kali ya gue rasa gue juga nggak gitu update banget tentang si Marcus Morris ini yang pasti dia gak persen tapi yang pasti someone needs to step up beside Reggie Jackson dan juga Paul George uh, Sun seperti biasa tapi gue expect besok di Andrew Ayton gonna be a monster easy double double kayaknya for him and di book and CP3 gotta hit their shot man for a close out game kita tahu seberapa susahnya untuk close out the series uh, ya yeah, dua pemain itu harus lumayan wangi sih menurut gue untuk Phoenix Suns karena besok Nggak ada pressure, jujur aja untuk Clippers pasti mereka akan go all out. Gue expect uh, PG pun 30 plus poin besok ini. Uh, ya, yeah, setelah miss free throws again in the last game, tampaknya dia harus bisa membuktikan dirinya agar nggak di slander sama online online netizen. Jadi besok menurut gue PG supposed to be uh, having a big game for the Los Angeles Clippers. Tapi gue sih harapkan besok gamenya ketat aja lah, seru aja seperti game-game sebelumnya. Sebelumnya kita live chat pun besok akan seru. Jadi besok gue akan memilih uh, Clippers plus plus lima setengah besok jadi semoga juga game nggak anti klimaks sih kok game anti klimaks kayak malas banget kalau tiba-tiba clippers di bantai habis gitu besok ya jadi itu adalah pilihan gua sekarang kita pindah ke top shoes of course kalau pj main kita harus lihat apa yang dia pakai tapi pertama dia datang ke lapangan kita lihat dulu nih outfitnya gua suka sih matching gini lalu di sini dia pegang sepatunya kayaknya kd5 ya tapi pemanasan ya pakai hurachi hari ini ini hurachi yang sangat klasik lalu terus pas tanding ini kayak pakai kobe six ya tapi nggak gitu kelihatan kobe six nya kalau ini kok gue lihat kayak yang untuk wnba itu nah ini yang lebih jelasnya nih yang dipakai sama si Keldon Johnson juga kemarin ini terus Chris Milton ini 3 point atau enggak nih guys ya tapi ini kok bisik ya ke sepenglihatan gue dimana ini lumayan matching juga dengan jersinya dan ngomongin jersey gue sekarang ini lagi suka banget sih dengan jersinya box yang warna biru ini menurut gue sih ini lumayan keren nih kalian suka nggak nih nah kalian mau kasih opini kalian juga di comment section lalu The Goat, Diana Taurasi yang kemarin ini gue kira pensiun tapi ternyata masih main <laughs> untuk Phoenix Mercury hari ini dia mencetak Uh, poin ke 9000 ribunya The Goat uh, dengan sepatu The Goat juga itu LeBron James 18 masih mimpi banget sih gue ketemu dia juga foto bareng sama dia ya lalu top place hari ini kalau dari NBA nggak banyak sih cuma dua doang yaitu ada Lou Will yang throws up the alley up to Onyeka uh, who dunks it on Yanis lalu Yanis ini dengan extension slam dunk in transition and of course ini ada beberapa play dari Drew Lick yang gue ingin kasih lihat kalian yang pertama ada Sharif O'Neal with the blocks and of course the fin dan ini gue seneng banget Sheriff O'Neal di sini dia semangat banget uh, lalu juga ada LUP yang lumayan luar biasa menurut gue semoga aja dia hidup lagi nih karirnya setelah operasi jantung lalu yang terakhir Frank Niri lah Frank Niri ini legendnya banget di Drew League ya dikasih dribble dribble langsung lay up habis itu sama dia dan ya itu adalah beberapa top place hari ini uh, dan terakhir player of the day of course siapa lagi kau kan Chris Middleton with the fourth quarter takeover dan juga selesai dengan 38 poin 11 rebound dan juga 7 assist untuk Milwaukee Bucks hari ini. So, time out gang. Itu dulu untuk time out hari ini. Kita ketemu besok pagi lagi. And like always, thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. And I really appreciate everyone. And I will see you guys again tomorrow. Peace out.